దయచేసి నాతో పాటు లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు మనం మార్చి మార్చి చదువుతాం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నుండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు మనము మార్చి మార్చి చదువుకుందాం ఏసు ఈ మాటలు చెప్పి ఎరుసలేమునకు వెళ్ళవలనని ముందు సాగిపోయాను ముప్పై అవచనం మీరు ఎదుట నున్న గ్రామం నాకు వెళ్ళుడి అందులో ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిది పిల్ల మీకు కనబడును దాని మీద ఏ మనుషుడును ఎన్నడును కూర్చుండలేదు దానిని విప్పి తోలుకొని రండి ముప్పై రెండో వచనం పంపబడిన వారు వెళ్ళి ఆయన తమతో చెప్పినట్టే కనుగొని అందుకు వారు ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదని రీ ఆయన వెళ్ళుచుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుతాం ప్రభు పేట వచ్చు రాజు స్తుక్మపబడిన గాక పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములలో మహిమయు ఉండను గాక ముప్పై ఎనిమిదో వచనము ఈ మాటలు మనం చదువుకున్న మాటలు మర మరలా అందరం గట్టిగా స్పష్టంగా చదువుతూ ప్రభుని మహిమపడతాం ప్రభు పేట వచ్చు రాజు స్థుతింపబడిన గాక పరలోకమందు సమాధానమును సర్వోన్నతమైన స్థలములు మహిమయు ఉండును గాక అని తాము చూచిన అద్భుతములన్నింటిని కూర్చి మహాశబ్దంతో దేవుని స్తోత్రము చేసాగిరి తలవంచని దయచేసి మరొకసారి ప్రభు కృపను కోరుకుందాం ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి మా ఉన్నతుడు అయిన మా దేవ మా జీవితాల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి మరొక ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ దినాము పునర్దాన దినాన్ని బట్టి పాం సండేని బట్టి మీకు వందనాలు కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా ఇదో ప్రపంచం అంతా కూడా ఇదో తండ్రి నాయన మరి ఆ నాడు భూమి మీద మీరు సజీవునిగా ఉండి ఇదో తండ్రి నాయన మీ యొక్క జీవితంలో చివరి వారం అయినటువంటి ఈ చివరి వారంలో మొదటి దినముగా నువ్వు తండ్రి నాయన మీరు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండగా మేమును సార్వత్రిక సంఘంతో కలిసి ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నాయన ఈ సంఘటన మేము ధ్యానం చేయచ్చుండగా మీ మాటలు ప్రభా ధ్యానాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించమని కోరుతున్నాను నిలవబడిన నేను నిష్ప్రయోజకుడును దుమ్మి దూలి లాంటి వాడిన ప్రభా దయచేసి కావలసిన మాటలు నాకును మాకును అనుగ్రహించండి దీనిలో నుంచి మాకు ఉపదేశాన్ని దయచేయమని కోరుతూ ఉన్నాను మానవుని యొక్క స్వరాన్ని మానవుని యొక్క ప్రభా తెలివితేటలు ఇక్కడ లేకుండా ప్రభా ఇదిగో మీ మెల్లని ప్రేమ గల స్వరాన్ని నాకు మాకు వినిపింపచేయండి ఇదిగో మాకు అర్థమైనటువంటి మాటలు మాకు దయచేయమని కోరుతూ ముందున్న సమయాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభువుని మా రక్షకుండ ఆయన యేసుక్రీస్తు నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంచు నాము తండ్రి ఆమె బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరి శరీరధారిగా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఇది లాస్ట్ వీక్ మాట ఈ దినము నుంచి శనివారం వరకు హోలీ వీక్ అంటారు ఏమంటారు హోలీ వీక్ అంటారు అంటే కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవడం కోసం చెప్తా ఉన్నా కొంతమంది ఏదో ఆ నామకార్థంగా చేస్తూ ఉంటారు అది కాదు కానీ మన కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటే మంచిది అయితే ఈరోజు జరిగినటువంటి సంఘటన అంటే హోలీ వీక్లో ఫస్ట్ వీక్ అది సండే అంటే ఈ రోజు నుంచి ప్రభువారు గుడ్ ఫ్రైడే ఆ తర్వాత సాటర్డే వరకు ఉన్నటువంటి ఆ రోజుని హోలీ వీక్ అంటారు మళ్ళీ సండే కమింగ్ సండే ఏమొచ్చింది ఈస్టర్ సండే ఓకే అయితే ఈ హోలీ వీక్లో ఫస్ట్ డే జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది యేసు క్రీసు ప్రభువారు జన్మించక మునుపే ఈ ప్రభు ఈ విధంగా మరి ఆ ప్ర ప్రభు జన్మించిన తర్వాత ఆయన సిలువ మరి వేయబడ్డానికి తీర్పు తీర్చబడ్డానికి ఎరుసలేము వెళ్ళాలి అయితే 
గవ్వారు తన జీవితంలో ఆయన గూర్చినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ నెరవేరిపోయినాయి అయితే సిలువును కూర్చినటువంటి ప్రవచనాలు ఇంకా కొన్ని ఉండిపోయినాయి అయితే అవి కూడా నెరవేర్చబడి నిమిత్తమై ఈ విధంగా ఈ సంఘటనలు జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి అయితే ఆ మరి క్రీసు ప్రభుకు ముందే ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే జక్రయ ప్రవక్త ద్వారా ఈ సంఘటని అక్కడ ప్రవచించబడి ఉన్నటువంటి మాటలు నెరవేర్చు నెరవేరడం నిమిత్తమై అవి ఈ జరిగిన మాట ఉదాహరణకి జక్కరయ్య తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఎవరైనా జక్కరయ్య బుక్ ఆఫ్ జక్కరయ్య చాప్టర్ నైన్ వర్స్ నైన్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ నైన్ ఉల్లాసముగా ఉండు నీ రాజు నీతి పరుడును ఏంటమ్మా రక్షణ గలవాడును దీనుడై గాడిదను గాడిది పిల్లను ఎక్కి నీ వద్దకు వచ్చిచున్నాడు చాలండి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా యేసు క్రీసు ప్రవ్వారు మరి గాడిదను గాడిది పిల్లను ఎక్కి ఆయన రాబోతున్నాడు అన్నటువంటి సంఘటన మనం చూస్తూ ఉన్నాం సాధారణంగా గాడిదను ఆయన చూస్తేనేమో బైబిల్లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్లో కానీ ఆయన రాజు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది అయితే ఈ రాజు మరి ఎందుకు మరి గాడిదిని ఆయన ఎంచుకున్నాడు అని మనం చూసిన రాజులు సాధారణంగా ఆ రోజులు వాడుకునేటువంటి వాహనం ఏంటి ఏంటి గుర్రం గుర్రాలు దేనికి సాదృశ్యము వార్ గుర్రం అనగానే ఆ రోజుల్లో ఏంటది యుద్ధానికి సాదృశ్యము అయితే ఈ రాజు సమాధాన మరి అధిపతి అని వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఆయన సమాధానాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి రాజు మీరు మొదటి రాజుల పుస్తకము ఒకటా అధ్యాయ ముప్పై మూడో వచ్చింది చదవండి ఒకసారి అంతట రాజు చూసారా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ రోజుల్లో రాజులు కన్సర గాడి వాడారు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే మరి దాబీదు రాజు చాలా వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాడు ఆయన కొన్నటువంటి సంతానంలో మరి ఆయనకి పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అయితే అట్లాగే ఆ పిల్లలలో వారిలో ఒక వ్యక్తి అయినటువంటి సాల్మన్ ఈ సలోమాన్ని దేవుడు మరి రాజుగా చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం ఉంది కాబట్టి రాజు అయినటువంటి దావీది ఏం చేశాడంటే మీ ఒక తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పిలిచి ఇదిగో నా కుమారుడు అయినటువంటి సులోమోణ్ణి దేని మీద ఎక్కించి తీసుకెళ్ళమన్నాడు నా కంచర గాడిద నా అన్న మాట అక్కడ గమనించారా లేదా ఆ గాడిది ఎవరిది దావీది ఇది అర్థం ఉందా అది ట్రెడిషనల్గా వస్తున్న అన్నమాట ఆ గాడిద అంటే అదే టైంలో రాజు అయినటువంటి దావీదికి మరి గుర్రాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ నా కుమారుని గుర్రం మీద తీసుకెళ్ళండి అని అన్నం లేదు ఏంటి అది నా కంచర గాడి మీద నా కుమారుడు అయినటువంటి సలోమాన్ని తీసుకెళ్ళి అభిషేకించండి ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటంటే మరి గాడిది మీద తీసుకుని రావడం అంటే ఏంటంటే సమా మరి సమాధానానికి సాదృశ్యము ఇట్ ఇస్ అ సింపుల్ ఆఫ్ పీస్ అది గాడిది అంటే అదే ఆ గుర్రం అయితే అది యుద్ధానికి ఇట్ ఇస్ అ సింపుల్ ఆఫ్ వార్ ఏది యుద్ధ గుర్రం అయితే అయితే ఇక్కడ మనకి కనిపించేటువంటి మరి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మనం చదువుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్లో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఎవరెవరు కనిపిస్తున్నారు చెప్పండి ఏది పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఎనిమిది వరకు చదువుకున్న దానిలో ఎవరెవరు కనబడతా ఉన్నారు ఏమేమి కనబడతా ఉన్నాయి చదువుకున్న ఆ టెన్ ఆ పాసేజ్లో ఎవరు కనబడతా ఉన్నారు శిష్యులు కనబడుతున్నారు తర్వాత ఏసుక్రీసు ప్రభువారు కనబడుతున్నారు ఇంకేం కనబడుతున్నారు గాడిది కనిపించింది ఇంకా ఏంటమ్మా గాడిది యజమానులు 
ఓకే ఈ విధంగా మనం చూస్తే చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ చదువుకున్నటువంటి పాసెస్ లో అయితే ఇక్కడ మనకి సంబంధించింది ఒక దాని గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం అది ఏంటంటే గాడిద పిల్ల అది అది మనకు సంబంధించింది ఏంటన్నా మరి అలా అంటారు మన మనుషులం కదా గాదికి మనకి పోలిక ఏంటి అండి కోపం వచ్చినప్పుడు ఎన్నిసార్లు అన్నారు పిల్లల్ని పిల్లల్ని ఏం చెప్తాం రే గాడిద అని పిలితే ఆ పిలిచిన తల్లి కూడా మరేమో నాకు తెలియదు తల్లి తండ్రి అందరు గాడుదుల ఫ్యామిలీ మాట ఓకే కాబట్టి ఈ గాడుదుల ఫ్యామిలీ మనకు సంబంధించింది కాబట్టి ఇది దీనిలో నుంచి మనకు మెసేజ్ ఉంది ప్రతిసారి కూడా మెసేజ్ ఉంటుంది కోపచ్చులు కొన్నిసార్లు ఆ కోపం వస్తే అన్న కూడా అక్కన అంటాడు డైరెక్ట్ అంటాడు అక్క ఇండైరెక్ట్ అంటుంది నేను గాడిద అయితే నువ్వు తెలుసుగా ఈ ట ఈ స్టైల్లో మనం బండి వెళ్తూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ గాడిద కట్టబడినటువంటి గాడిద మరి దాని గురించినటువంటి మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్ మెసేజ్ మనకు వచ్చేసింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రభువారు ఆ టైంలో ఎరుసలేము యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఎ ఫెస్టివ్ సీజన్ అదేంటది పస్కా పండుగ దినాలు ఆ రోజులు పండుగ దినాలు పండుగ దినాల్లో ఎరుసలేము ఎట్లా ఉండదు అంటే ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ కమర్షియల్ సిటీ ఏంటది ఆ రోజుల్లో పెద్ద వ్యాపార కేంద్రంగా ఎరుసలేము ముఖ్యంగా పండుగ దినాల్లో ఉండేది ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో పండుగకి బలులు అర్పించాలి బలులు అర్పించాలంటే బలికి ఏం కావాలి బలి పశువులు కావాలి గొర్రెలు కావాలి అట్లాగే పౌరాలు కావాలి రకరకాలుగా జంతువులు కావాలి అయితే ఏం జరిగేది అంటే పెద్ద అసలు మన విజయవాడ ఎట్లాగా ఆంధ్రాలో కమర్షియల్ సిటీ అయ్యిందో అట్లాగే ఆ రోజులు ఎరుసలేము కూడా ఒక కమర్షియల్ సిటీ అనమాట అక్కడికి ఏం చేశారు అంటే గొర్రెలు పొటేళ్ళు పౌరాలు ఇవన్నీ కూడా తోలుకుని వచ్చేవారు అప్పుడు బిజినెస్ ఎట్లా ఉండేది అంటే ఒకవేళ మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఒక గో ఒక మేక లేదా ఒక గొర్రె ఐదు వేలు అనుకోండి ఆ రోజుల్లో యాభై వేలు అమ్మేవారంట ఆ రోజు ఒక రోజే అంత భయంకరమైనటువంటి బిజినెస్ జరిగేది అందుకే ఆ బిజినెస్కి ప్లేస్ లేక ఆ బిజినెస్ ఎక్కడి వరకు వచ్చేసింది ఈవెన్ చర్చిలో టెంపుల్లో కూడా బిజినెస్ జరిగేది అందుకే యేసు క్రీసు ప్రభు వారు ఈ హోలీ వీక్లో ఒక రోజు మరి ఆ డేస్ గురించి అవన్నీ చెప్పడానికి మనం టైం లేదు అయితే ఆ ఒకరోజు మందిరంలోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రోకలు మార్చుకునేవారు అవునా మనీ ఎక్స్చేంజ్ జరిగేది ఎక్కువగా ఆ రోజులు అప్పుడు ఏది మందిరాల్లో ఏది చిన్న చిన్న దేశాలు అన్నమాట ఒక దేశంలో ఉన్న కరెన్సీ ఇంకో దేశంలో ఇంకో చోట చల్లదు అందుకు ఎరుసలేముకి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు ఆ కరెన్సీ మార్చుకోవడం మనకు కూడా తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది మన హైదరాబాద్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అనుకోండి ఎయిర్పోర్ట్లో మనీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి ఏది ఇప్పుడు కువైట్ నుంచి కొన్ని దీనార్స్ మనం తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఆ దీనార్స్ మనం మార్చుకోవడానికి అక్కడ ఉంటుంది మేడం కొంచెం కమిషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు మనకి మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తారు అట్లా డాలర్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అక్కడే మనీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అట్లాగే ఆ రోజుల్లో ఏసు క్రీసు ప్రభావారు మందులోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఏం కనిపించింది రోకలు మార్చుకునే వాళ్ళు రోకలు ఎక్స్చేంజ్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అందుకే ప్రభు వారు తాళ్లను పేణి వాళ్ళని ఆ బళ్ళలు పడగొట్టి డబ్బులు పడేసేసి నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార పిల్లిగా చేశారని ప్రభు అన్నాను కారణం ఏంటంటే ఆ రోజులు విపరీతం అనమాట అంటే ఒక్క సంవత్సరం అంతా జరిగే బిజినెస్ కేవలము ఈ పండగలో వారం రోజుల్లో జరిగిపోయేది అనమాట అంత విపరీతమైన బిజినెస్ జరిగేది ఇంకా దాని కారణం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఈ పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మరి ఎరుసలేమే కాకుండా చుట్టుప్రక్క ప్రాంతాల్లో చెదిరిపోయినటువంటి యూదులందరూ కూడా ఇంచుమించు ఒక వారం రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ముందే కుటుంబాలతో ప్రయాణమై పాటలు పాడుకుంటూ కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా సమూహాలు సమూహాలుగా చిన్న చిన్న గ్రామాలుగా వచ్చేవారు పాటలు పాడతా ఆ పాటలు ఏంటో తెలుసా కీర్తనలో నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన నుంచి కొన్ని కీర్తనల పైన యాత్ర కీర్తన అని రాయబడి ఉంటుంది అవునా అవునా ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిస్టరీ చెప్తున్నాను మీకు ఆ యాత్ర కీర్తన ఏంటంటే ఇలా పండుగలకి ఎరుసలేము వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు పాటలు పాడుకుంటా ఉండేవారు అనమాట ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్గా అర్థం అవుతుంది ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీస్లో పాటలు మన ఫ్యామిలీస్లో పాటలు ఉండవు ఏముంటుంది సెల్ ఫోన్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఎవరు ఫోన్ ఆల్దే అందరూ స్విచ్ ఆఫ్ వేసుకుంటాం ఎవరు మట్టుకు వాళ్ళు కంఫర్ట్గా ఒక చోట కూర్చుంటారు ఎవరికి అనుకున్న ఆయన ప్లేస్లో వాళ్ళు కూర్చుంటాం ఎవరు ఫోన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 
ఏం చేస్తారో తెలుసు కదా అది కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్రేయర్స్ అంత మనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అయిన సబ్జెక్ట్ కాదు కదా ఈ రోజుల్లో ఎందుకు కాలేజీకి వెళ్ళి అబ్బాయి ఎప్పుడో వస్తాడు అమ్మాయి ఎప్పుడో వస్తుంది ఆ తర్వాత తండ్రి అలసిపోయి అంటాడు ఈరోజు ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ వద్దులే ఏంటి ఈరోజు ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ వద్దులే ఒకవేళ ఏదైనా వాకింగ్ చదువుతా అంటే ఒకవేళ పొరపాటున డాడీ ఇలాగ లాటరీ తీస్తాడనమాట ఏది బైబిల్ ఇలా లాటరీ తీసిన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ఇంటి వాళ్ళు అందరూ ఏమంటారు డాడీ ఏంటి ఇంత పెద్ద కీర్తన చిన్న కీర్తన చదవండి అంటే డాడీకి పెద్ద కీర్తన తెలుసు చిన్న కీర్తన తెలుసు వెంటనే నూట ముప్పై మూడుకి ఆ నూట ముప్పై మూడా ఎంత అన్నిటికంటే చిన్నదే నూట పదిహేడు నూట పదిహేడు తెలుసు కాబట్టి చిన్న ప్రార్థనలు చిన్న కీర్తనలు చిన్న పాట చరణం ఓ పల్లవి చివరికి వచ్చేయడం ఇవన్నీ మనకి వెండతో పెట్టిన విద్య కాబట్టి మనకి కానీ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే కుటుంబాలుగా పాటలు పాడుతూ ఉండేవారు అనమాట పాటలు పాడుకుంటూ ఆ విధంగా ఎరుసులేము వచ్చి ఎరుసులేములు అక్కడ ఏం జరిగేది అంటే ఆ రోజుల్లో బంధువులు ఇల్లన్నీ కూడా ఫుల్ అయిపోయాయి ఏంటి బంధువులు ఇల్లన్నీ కూడా నిండిపోయాయి అన్నమాట పండుగ రోజు ఉదాహరణకి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన హిందూ ఫెస్టివల్స్ పుష్కరాలు జరుగుతుంది అనుకోండి కృష్ణ పుష్కరాలు జరుగుతుంది అనుకోండి ఆ హిందూ ఆ రిలేటివ్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా హిందూస్ అయితే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలు ఎంతమంది వస్తారు ముందే ఫోన్ చేస్తారు అక్క ఇదిగో నేను నేను బావ పిల్లలు మా అత్తగారితో కాపాటు మేము వస్తున్నాం అనేసరికి వీళ్ళకి గుండెలు తెరదడం అంటున్నాను కొన్నిసార్లు కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు వస్తే రండి కానీ మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళాలని మాకు ప్లాన్ ఉంది అంటారు అనమాట అనగానే వీళ్ళకి తెలిసి ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ విధంగా ఆ ఇల్లన్నీ ఎరుసలేములో నిండిపోయాయి వాళ్ళకి ప్లేస్ లేదు అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ ఎరుసలేము మరి ఇంచుమించు ఏడుగు కొండలు ఉంటాయి అన్నమాట ఆ కొండల మీద నిర్మించబడింది ఎత్తైన ప్లేస్లో ఆ ఎరుసలేము ఆ కొండల మీద టెంట్ చేసుకుని వీళ్ళందరూ కూడా మరి అక్కడ కాలక్షేపం చేస్తూ ఉండేవారు ఈ పండగ సీజన్లో నిజం ఇవన్నీ కూడా మీకు హిస్టారికల్గా జరిగిన ఈవెంట్స్ మీకు ఊరికే మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పేస్తున్నాను వాళ్ళందరూ ఏంటంటే చిన్న చిన్న గుడారాలు వేసుకోవడం వాళ్ళ కొత్త ఏం కాదు అది వాళ్ళ పితరుల నాటి నుంచి అబ్రాహం నుంచి కూడా గుడారాలు అలవాటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఆ గుడారాలు మరి మిడిల్ ఈస్ట్లో కొన్ని సీజన్స్లో గుడారాలు వేసుకుంటారు నేను లాస్ట్ టైం రెండు సార్లు కువాయిట్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎడార్లో నుంచి జస్ట్ సౌదీ అరేబియా బార్డర్కి నన్ను ఒక బ్రదర్ ఒక ఆయన నన్ను తీసుకెళ్ళాడు అనమాట ఒక ఆయిల్ ఫీల్డ్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంటే గుడారాలు కనబడుతున్నాయి అక్కడక్కడ గుడారాలు ఒంట్లు కనబడుతున్నాయి నేను అన్నాను బ్రదర్ ఏంటి ఈ గుడారాలు అసలు ఇక్కడ ఈ గుడారాలు వేసుకున్నారు ఏంటంటే అప్పుడు తను చెప్పుకొచ్చాడు అనమాట చాలా కాలం నుంచి పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ తను అక్కడ రైల్వే కోడూరు వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ ఇక్కడ కడపలో అయితే ఆయన చెప్పాడు ఆ బ్రదర్ మనం బైబుల్ అని చూసారా అబ్రహాము గుడారాలు టెంట్లు వేసుకున్నట్టుగా అలాగే వేలు కూడా ఆ ఇయర్లో కొన్ని రోజులు టెంట్ వేసుకుని టెంట్లు అన్నీ సమకూర్చుకుని వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు కానీ ఈ టెంట్స్లో ఒక విచిత్రం ఏంటంటే ఆ రోజు వాళ్ళకి ఏమి ఏది లగ్జరీ లగ్జూరియస్ థింగ్స్ ఏమి లేవు కానీ అక్కడ టెంట్ మీరు దగ్గరికి వెళ్తే మీరు షాక్ అవుతారు అన్నాడు ఏ అని అందులో ఏసీ ఉంటుంది అందులో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది అన్నీ తెచ్చి పెట్టుకుని టెంట్ పైకి మాత్రం టెంట్ ఉంటుంది అంతే వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్నీ ఉంటాయి బ్రదర్ అన్నాడు అట్లాగా టెంట్స్ అన్నమాట అలా వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆ కొండల మీద ఈ చిన్న చిన్న గుడారాలు వేసుకుని ఆ స్నానాలు చేసుకుని అట్లా ఉంటూ బట్టలు ఆరబెట్టుకుని ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది కళ్ళు ముసురు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఆ పిల్లలతో చిన్న చిన్న పొయ్యిలు బయట పెట్టుకుని ఆ కట్టెలు ఏరుకొచ్చుకుని వంటలు చేసుకుని రొట్టెలు చేసుకుని ఆ ఒక మంచి ఫెస్టివ్ సీజన్ అనమాట రాత్రులు కాగడాలు వెలిగించుకుని ఆ విధంగా మరి చక్కగా ఒక మంచి పండుగ వాతావరణం జరుగుతూ ఉండేది పాటలు పాడుకునే పాటలు పాడుతూ సితారా తీసుకుని వాయించుకునే వాళ్ళు ఈ విధంగా మంచి అద్భుతమైనటువంటి మరి ఆ రోజులు అట్లా జరుగుతున్నటువంటి టైంలు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ అనమాట అది అంతా కూడా అయితే నిజమైనటువంటి పసుక పశువుగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఎరుసలేముకి వెళ్ళవలసినటువంటి ఆ రోజు వచ్చింది అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంతకు ముందు రోజుల వరకు కూడా మరి ఆ మరియ మార్త లాజరు వాళ్ళ ఇంట్లో బ్యాత్నియాలో మరి ప్రభు వారు వెళ్ళే ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ ఉండేవారు అనమాట అయితే అక్కడ నుంచి ఆ ఏ ఊరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారా ఆయన ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చింది చదవండి ఇరవై తొమ్మిది బ్యాత్సబే బ్యాత్నియా అనేటువంటి గ్రామం నుంచి బయలుదేరి 
బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి శిష్యులతో ప్రభువారు చెప్పారు ఇప్పుడు నేను బయలుదేరి వెళ్ళబోతా ఉన్నాను ఇప్పుడు వరకు నేను నడిచాను అవునా ప్రభువారు తన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అంటే భూమి మీద నడిచినప్పుడు ఏ వాహనం మీద కూడా ప్రభువారు ఎక్కలేదు ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ అయితే ఒకవేళ నది మీద వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు తప్పదు కాబట్టి ఇది నావలో వెళ్ళేవారు ఆ భూమి మీద వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏ వాహనాన్ని ఏ యానిమల్ మీద కూడా ఆయన రైడ్ చేయలేదు అయితే ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అయితే ప్రభువారు అది కూడా ఏంటంటే వాగ్దాన మరి నెరవేర్పు ప్రవచనం నెరవేర్పు అది వాగ్దానం కాదు ప్రవచనం నెరవేర్పు ఆ ప్రవచనం నెరవేర్పు కోసం ప్రభువారు ఏం చేశారంటే ఇద్దరు శిష్యులు పిలిచి ఇదిగో మీరు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళండి ఆ గ్రామంలో మీరు ప్రవేశించిన వెంటనే మీకు ఒక గాడిది కనబడుతుంది ఆ గాడిదిని మీరు విప్పుకొని తీసుకుని రండి ఇప్పుడు మొదటగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ గాడిద ఇరవై తొమ్మిదవ చిన్నలో మనం చదివినట్లయితే మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిది పిల్ల ఈ గాడిద స్టేటస్ ఈ గాడిద స్థితి ఏంటి కట్టబడింది ఇది మానవ జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది మనము కూడా మనుషులు కూడా ఏదో ఒక దాని చేత కట్టబడినటువంటి స్థితులు స్థితిలో మనం ఉంటా ఉన్నాం అయితే దీనికి ఫ్రీడమ్ లేదు కట్టబడినటువంటి గాడిద అయితే మనుషులు కూడా కట్లు ఉంటాయి అవి పైకి కనబడు కొన్ని కట్లు ఏమో సాధారణంగా కొన్ని జంతువులకి తాడు కట్టేస్తారు ఆ తాడు కట్టినప్పుడు కొన్ని తాళ్ళు బహుశా ఒక మూడు నాలుగు మీటర్స్ పొడవు ఉండొచ్చు అయితే కొన్ని తాళ్ళు ఒక ఐదు మీటర్లు పొడవు ఉండొచ్చు ఏమో అంత మాత్రాన నేను ఐదు మీటర్లు నేను వెళ్తున్నాను కదా నాకు ఫ్రీడమ్ దొరికింది అని అనుకోవడానికి లేదు కానీ దాని మేరకు ఏముంది కట్టున్నది అట్లాగే ఈ మధ్యాహ్న సమయం ఈ ఉదయకాల సమయంలో బల్లి అద్దెకు వస్తున్నటువంటి మనకు కనబడిన కట్లు ఏమున్నాయి ఒకసారి యోన్సు వార్త తీయండి పదకొండు అధ్యాయం చదవండి పదకొండు అధ్యాయంలో యోన్సు వార్త పదకొండు నలభై నాలుగు వచ్చి చదవండి చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై వెలుపలికి వచ్చాను అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టి ఉండెను అంతటి ఏసు మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయడని కట్లు విప్పి పోనీయడని చెప్పాను మనకు తెలుసు కదా ఆ లాజరు మరి ఆ లాజను ప్రభువారు లాజరు రమ్మని బయటకు చెప్ప పిలిచినప్పుడు బిగ్గరగా పిలిచినప్పుడు ప్రభు యొక్క స్వరము చనిపోయినటువంటి వ్యక్తిలోనికి వెళ్ళి అది మరి అతను వెంటనే లేచాడు అతడు లేచాడు క్యాండిడేట్ బయటకు వస్తున్నాడు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎట్లా వస్తున్నాడు ఎలా వచ్చాడు ప్రాత వస్త్రాలు లెనిన్ కాటన్ అంటాం కదా లెనిన్ క్లాత్తో చుట్టబడి ఉందన్నమాట ఏంటది ఈ లెనిన్ కాటన్ అన్నది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ అది ఆ రోజుల్లోనే ఉంది అదే ఉందండి అయితే ఆ క్లాత్తో చుట్టేశారు ఆ తర్వాత పూర్తిగా ప్యాక్ అయిపోయాడు అనమాట ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ అదేందా కాబట్టి ఆ క్యాండిడేట్ బయటకు వస్తున్నాడు అనుకోండి ఇలా వచ్చాడు అనుకోండి మనలాగా కొంచెం మనలో ఏది కార్డియాక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఆ క్యాండిడేట్ని చూశారు అనుకోండి ఏమవుద్ది మళ్ళీ వన్ జీరో ఎయిట్ని పిలవాల్సి వస్తుంది అవునా కాడేక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు సమాధుల నుంచి ఒక క్యాండిడేట్ ఎట్లా ఆగ తెల్లని బట్టలు వేసుకుని లేచి ఇలా వస్తున్నాడు అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఇంకా పరుగులే పరుగులు అయితే ప్రభువారు ఏమన్నారు ఆ కట్టబడిన వ్యక్తి కట్ అతని కట్లను విప్పి పోనేయండి అతని కట్లు విప్పి పోనేయండి కాబట్టి ఇతనిలో సజీవుడిగా ఉన్నాడు ప్రాణముంది కానీ ప్రాణం ఉందా లేదా ప్రాణం ఉంది కాబట్టే పైకి లేచాడు అయితే ప్రాణం ఉంది కానీ అతనికి ఏమి దాని తనకున్నావి ఇంకా ఏమున్నాయి తను బంధించున్నాయి ఏంటవి కట్లు ఉన్నాయి మనము కూడా ఆత్మ సంబంధంగా చాలాసార్లు సజీవు సజీవులుగానే ఉంటాము మనం ఆరాధన చేస్తాము పాటలు పాడతాము వాళ్ళలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాము కానీ మనలో మనకి ఎవరు మట్టుకు వాళ్ళు ఎవరు రాసి జీవితంలో వాళ్ళకి తెలుసు వ్యక్తిగత రాసి జీవితాలకి ఏ కట్లు ఉన్నాయో ప్రభువారు ఏమంటా ఉన్నారంటే ఆ కట్లు వలన అతనికి స్వేచ్ఛ లేదు కాబట్టి ఆ కట్లు విప్పి పోనీయండి అన్నాడు కాబట్టి కట్లు విప్ప కట్టబడినటువంటి ఈ గాడిద మరి ఏం ఏంటంట కట్టబడినటువంటి ఈ గాడుకి దాన్ని విడిపించాలి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మొదటి మాట ఏంటంటే వీఆర్ చోజన్ 
కట్టబడిన గాలిది మొదటి మాట వి ఆర్ చోసన్ మనము దేవుని చేత ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేయబడిన వారము కట్టబడిన గాడిద దేవునికి అవసరము ఆ కట్టబడిన గాడిదే దేవునికి అవసరమైంది అంత ఇంకా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే అదే ఊరిలో విప్పబడి గాలికి తిరుగుతున్న గాడిదలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ప్రభు వారికి అది అవసరంలే ప్రభుకి ఏం కావాలి బంధింపబడినటువంటి గాడిదను విమోచించడమే ప్రభు వారి యొక్క లక్ష్యం ఆయన అందుకే ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రభు ఈ లోకానికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే కట్టబడిన గాడిని విప్పడానికి అనగా పాపం చేత బంధింపబడి లేకపోతే అపరాధముల చేత బంధింపబడి లేక మనం బల సోకాల్డ్ బలహీనతలు అంటాం కదా వాటి చేత బంధింపబడినటువంటి మనలను ఆయన విప్పడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అంత మాత్రమే కాకుండా మనము దేవుని చేత మనము ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వారము వి ఆర్ చోజన్ బై గాడ్ అందుకే ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ఆరులో మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి ఆరో వచనము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషములై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే మనల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే వాళ్ళు విప్పడానికి వచ్చినప్పుడు దాని యజమానులు ఏంటంట మొదటిగా ఈ కట్టబడిన గాడిద మరి విడుదల పొందిన గాడిదిగా అయిపోయింది దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి గాడిదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు దానికి అనేక మంది యజమానులు ఉన్నారంట సాధారణ గాడిదికి ఎంతమంది యజమానులు ఉంటారు ఒక గాడిదికి ఎంతమంది యజమానులు ఉండే అవకాశం ఉంది చెప్పండి సాధారణ ఒక గాడిద అంటే అది అది గాడిదే తప్ప అది బంగారు ముద్ద కాదు కదా చాలా మంది ఉండడానికి ఒక గాడిది సాధారణంగా సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి చాలా గాడిదలు ఉంటాయి మన సైజు మన సైడ్ అట్లా గేదలు మేకలు ఇట్లా పెంచుతారు అట్లాగా ఆ రోజు అక్కడ కూడా గాడిదలు ఉంటాయి ఒక వ్యక్తికి ఎంత పేదోడైనా రెండు మూడు గాడిదలు ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ బైబిల్ ఏమనుందంటే దాని యజమానులు మిగిలిన ఆ బుక్స్ గాస్పుల్స్లో కూడా యజమానులు అనేవి రాయబడి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి యజమానులు ఒక గాడిదికి చాలా యజమానులు మన జీవితంలో కూడా మనిషి ఒకడైనా సరే అనేకమైనటువంటి యజమానుల క్రింద మనం ఉన్నవారము వేర్ అండర్ మెనీ మాస్టర్స్ మనము అనేక మంది యజమానుల క్రింద ఉన్నవారము అయితే ఈ మనము ఏ యజమానుల క్రింద మనం ఉన్నామో ఆ యజమానులు ఏం చేశారు యజమానులందరూ కలిసి దీన్ని బంధించారు కానీ ఇప్పుడు మనకు ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు అవర్ హెవెన్లీ మాస్టర్ హీ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ టు డెలివర్ యూ టు బ్రాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ బాండేస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి పరమ యజమాని ఇక్కడ యజమానులు అని వ్రాయబడిన మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాము దీనికి అనేక మంది యజమానులు అనేకమైనటువంటి దురవ్యసనాలు అనేక దురాత్మలు అనేక రకాలుగా మనం బంధింపబడి ఉంటే పరలోక మంది ఉన్నటువంటి మన యజమానుడు ఆయన వాళ్ళని విడిపించిన యజమానుడుగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు అయితే ఆయన మరి ఈ గాడిది విడుదల పొందినటువంటి గాడిదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇది వి ఆర్ చోసన్ రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఇంతకి ఇది మీకు ఎవరైనా ఈ గాడిది విప్పుతుంటే సాధారణంగా కట్టబడినటువంటి పశువుని ఎవరైనా వచ్చి ఆ వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుతుంటే ఆ ఓనర్ ఊరుకుంటాడే చెప్పండి బాబు తీసుకెళ్ళిన ఆయన నీకు కావాలేమో నువ్వు తీసుకెళ్ళి అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండియాలో ఉన్నారా అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉన్నారా ఏం లేదు వచ్చిన క్యాండిడేట్ ఇప్పిన క్యాన్ ఇప్పుతున్న క్యాండిడేట్ని తీసుకెళ్ళిపో పర్వాలేదని ఎవరైనా విడిచిపెడతారా ఆ వెంటనే విప్పేటప్పుడు యజమాని పరిగెత్తుకుని వచ్చాడు అనమాట అట్లాగే కొన్నిసార్లు మనం పాపము నుంచి విడుదల పొందడానికి ఇష్టపడినప్పుడు అపవాది అనేక ఆటంకాలు పడతా ఉంటాడు నువ్వు బాప్తిజానికి సిద్ధపడే ముందు నువ్వు బాప్తిజం తీసుకోవాలని అనుకున్నావు అనుకో 
వెంటనే అపవాది ఏదో ఒక తంత్రాన్ని తీసుకొస్తా నువ్వు ప్రభు పరిచయ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నావు అనుకో వెంటనే అపవాది ఏదో ఒక మరి ఆటంకం పెడతా ఉంటాడు మనము దేవుని కోసము ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక కాంక్రీట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు అపవాది వెంటనే మనకి ఆటంకాలు కల్పిస్తాడు అట్లాగే ఈ కట్టబడినటువంటి గాడిదను విప్పుతూ ఉంటే యజమాండి వచ్చి ఎందుకు ఎందుకు దీన్ని అంటాయ్ చేస్తా ఉన్నారు ఎందుకు దీన్ని విడిపిస్తున్నారు దీన్ని ఎందుకు విప్పుతున్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు మన జీవితంలో కూడా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇలా ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు మనం కూడా చెప్పాల్సిన ఆ మాట వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చూడండి అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఏమన్నారు ఇది ఎవరికి కావాలి ప్రభువుకి కావాలి ఇది ఎవరికి కావాలి రెండవ మాట ఏంటంటే వీఆర్ నీడెడ్ మొదటిది వీఆర్ చోజన్ రెండవది ఏంటి వీఆర్ నీడెడ్ ప్రభువుకి కావాలి ఇది అలాగే అపవాది కూడా నీ చెవుల్లో చెప్తాడు అప్పుడే సేవకు ఏం వెళ్తావులే లేదా అప్పుడే నువ్వు ప్రార్థన ఏం చేసుకుంటావులే అప్పుడే బాప్తిజం ఏం తీసుకుంటావులే అప్పుడే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తావు ఇంకో కొంచెం టైం అన్నప్పుడు ప్రభుతో నువ్వేం చెప్పాలంటే నేను ప్రభువుకి అవసరము యు ఆర్ నీడెడ్ ప్రభువుకి నువ్వు కావాలి ప్రభువుకి నేను కావాలి మనం బలహీనమే మనం బలహీనమే సరిగ్గా మనం మాట్లాడలేము అసలు నాకు చిన్నప్పుడు అయితే మాట తిరిగేది కాదు బాగా నత్తి ఉండేది అనమాట ప్రభు వాకింగ్ చెప్పడం అలవాటు అయిన తర్వాత ఆ నత్తి కాస్త ప్రభు తీసేసారు అనమాట అర్థమవుతూ ఉందండి ఆ మనం నత్తి వాళ్ళమే పెద్ద తెలివైన వాళ్ళు ఏం కాదు కొంతమంది ఉండి ఉంటారేమో కానీ నేనైతే చాలా తెలివి తక్కువ ఉండే ఆ చాలా చాలా అంత అంత కాదు మనం చాలా తెలివి తక్కువ ఉండే బలహీనమే కానీ నువ్వు ప్రభువు కావాలి దిస్ మార్నింగ్ గాడ్ వాంట్స్ టు చూజ్ యూ గా యూ ఆర్ నీడెడ్ నీవు ప్రభువుకి కావాలి ప్రభు సేవకి నీవు కావాలి ప్రభు పరిచర్యలో వాడబడడానికి ప్రభు నిన్ను కోరుకుంటా ఉన్నారు నువ్వు కట్టబడినటువంటి వ్యక్తివే నువ్వు బలహీనుడివే అయినా సరే ప్రభుకి నీవు అవసరము ప్రభుకి నువ్వు నీవే అవసరము భక్సింగ్ గారు అన్నారంట ప్రభు నేను మరి దేవుడు సాగుకు పిలిచాడంట పిలిచినప్పుడు నేను ఆయన కెనడాలో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు ఆ రోజుల్లో ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు అట్లా ఉండేవారన్నమాట వాళ్ళు చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ మరి పంజాబ్లో మరి సిక్కు కుటుంబంలో జన్మించాడు కాబట్టి చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ అయితే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి కెనడా వెళ్ళాడు అయితే ప్రభు అక్కడ మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడి నువ్వు సేవ చేయాలంటే ఆయన అనేవాడంట నేను మరి పెద్ద ఉద్యోగం చేసి ఎక్కువ దశం భాగం అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బులు నీ సేవకు ఇస్తాను కానీ నేను సేవ చేయను బ్రవ్వ నేను సేవ చేయలేను అనేవాడు అంట దేవుడు అన్నాడు అంట నీ డబ్బు వద్దు ఏం కావాలి నీవే కావాలి కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో నీవు కావాలి ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నా జాగ్రత్తగా వినండి ఏ చదువు చదువుతున్నా ఏ పని చేస్తున్నా లేకపోతే ఇంట్లో ఒక జస్ట్ హౌస్ వైఫ్గా హోమ్ మేకర్గా మీరు ఉన్నప్పటికీ మనం ఉన్నప్పటికీ ఏ చిన్న ఉద్యోగమో పెద్ద ఉద్యోగం మనం చేస్తున్నప్పటికీ మనం అందరము కూడా ప్రభువుకి కావాలి ప్రభు పరిచయలో మనం ఉండాలి అదే మనకి మన పిల్లలకి ఆశీర్వాదము అర్థం ఇది ప్రభువుకి కావాలి సైతా అని చెప్తా అంటాడు ఇప్పుడు కాదులే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఇంకొక అరగంటలో నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించే ముందు అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకో అంటాడు సైతాన్ని ఏమంటాడు అప్పుడు అలాంటి నిర్ణయాలు ఎన్నాయని అవన్నీ నీటి మీద రాతలే అవునా నీటి మీద రాతలే కానీ ఉదయకాల సమయంలో దిస్ వెరీ పర్టికులర్ డే దిస్ పామ్ సండే ఈరోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ప్రభు కొరకు సాక్ష్యమిద్దాం బయటకు వెళ్ళి పత్రికలు పంచుదాం సమయం వచ్చినప్పుడు మన తోటి వారితో వాక్యాన్ని లేదా మన సాక్ష్యం చాలు కాబట్టి ఒక భక్తుడు అంటాడు మరేంటంటే దేవుని శువార్త ప్రకటించు ఒకవేళ అవసరమైతే మాటలు చెప్పు అంటాడు అనమాట అంటే ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ ఇవాంజలిజం ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ ఇవాంజలిజం మన యొక్క జీవిత జీవితం ద్వారానే స్వార్థను ప్రకటించగలిగేటువంటి ఆ గొప్ప స్థితిలో మనం ఉండాలి కాబట్టి నీవు నేను ప్రభువుకి కావాలి ఇది ప్రభువుకి కావలసినటువంటి గాడిది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆ తర్వాత మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే మూడవది ఏంటంటే అది మరి ప్రభువుకి లోబడినటువంటి గాడిద ఏంటది ప్రభువుకి మూడవది ఏంటంటే మా 
we need to be under his control muda mate enti we need to be under his control ayanaka mar chittamulo manamu ayaniki lobade varamga prabhu yokka aatmalo aatmaku manamu mana manu appaginchukune varamga manam undali chaala saarlu mana devuni yokka chittaniki manam lobadam మన స్వచిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఎందుకంటే చాలాసార్లు దేవుని చిత్తం మనకు ఇష్టంగా అనిపించదు కనుక మనం ఏంటంటే మన చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం ఒకటి మాత్రము మన ఒక సత్యం ఒకటి ఉంది అదేంటంటే నోయింగ్ గాడ్స్ విల్ ఫైండింగ్ గాడ్స్ విల్ అండ్ డూయింగ్ గాడ్స్ విల్ ఈజ్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ బిలీవర్ బట్ ఇట్స్ ఇన్ ఎవటబుల్ కానీ అది మనం తప్పనిసరిగా చేయాలి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడము కష్టమే దేవుని చిత్తాన్ని చేయడం కూడా కష్టమే కానీ దేవుని చిత్తాన్ని మనం చెయ్యాలి మన స్వచిత్తము కొన్నిసార్లు మనకు లాభసాటిగా ఉంటుంది వివాహాల విషయాల్లో కానీ కొన్నిసార్లు వివాహాల విషయాల్లో ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ వీళ్ళు మనవాళ్ళేనా అని అడుగుతాం అన్నమాట మనవాళ్ళు అనగానే అక్కడికే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీస్ సమాధానం వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఆ గుంటూరు జిల్లా నుంచి సమాధానం వచ్చేస్తుంది గుంటూరు కాదన్నా హైదరాబాద్ అంటారా ఏం మరి ఎక్కడ నుంచి తెలియదు పీ సమాధానం మనవాళ్ళు అనగానే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వెనక అబ్బాయికి అమ్మాయికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటారు అనమాట అనగా రెండు ఇళ్ళు ఉన్నాయి మూడు ఇళ్ళు ఉన్నాయి లేదా పొలాలు ఉన్నాయి స్థలాలు ఉన్నాయి జస్ట్ అమరావతి అనేవాళ్ళు ఇంత ముందు అమరావతి ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు కదా రకరకాలుగా ఉంది అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయగానే ఓ పది కోట్లు ఆస్తి ఓకే అది దాంతో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చిత్తం సమాధానం వచ్చేస్తుంది హృదయ నిండా ఆ తర్వాత ఇంక మిగిలిన సాంప్రదాయాలు అనేట అనేటప్పటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇది దేవుని చిత్తమే అనిపిస్తుంది అనమాట అది దేవుని చిత్తమో కదా చూసుకోండి మరి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా నాకు తెలియదు కాబట్టి ప్రియా సహోదరి సహోదరుల మనము దేవుని చిత్తాన్నే మనం చేయాలి దేవుని చిత్తం మనం తెలియచేయబడుతుంది దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియచేయబడుతుంది అవసరమైతే కొన్నిసార్లు ప్రభు వారు దర్శనాల ద్వారా కొన్నిసార్లు దేవుని సేవకులు వాక్యం ద్వారా ప్రభు మాట్లాడతారు అల్టిమేట్ ఏంటంటే దేవుని వాక్యమే మన బేస్ ఏంటి చెప్పండి వాక్యం వాడ్ ఆఫ్ గాడ్ అవర్ బేస్ మన పునాది ఎక్కడుంది మన దేని మీద నిలబడుతున్నాము మనకు ఆధారం ఏంటి చెప్పండి కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఉంటారు నాకు తెలుసు మేము అంటే ఈస్ట్ గోదావరి రాజమండ్రి అయ్యారు మేము ఉన్న టైంలో కొంతమంది దగ్గరికి ఏంటంటే దేవుని చిత్తం తెలుసుకోకపోవడం కోసం కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి నా గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు నీకు చెప్పు అంటే వాళ్ళు ఏదో దేని చేత ప్రేరేపించబడి రేపు రా ప్రభుకి మంచి కానుకి తీసుకురా అని చెప్పడం ఆ తర్వాత వీళ్ళు కానుకి తీసుకెళ్ళాలి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అనుకూలమైన మాటలు చెప్పడం అనుకూలమైనటువంటి ప్రవచనాలు చెప్పడం ఇది దేవుని చెప్తే ఇట్లా చెయ్యి అన్నప్పుడు ఘోరంగా మోసపోయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎంతో మరి నిరాశ గురై గురైనటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని దేని వాక్యం ద్వారా మరి ప్రార్థనలో ఆత్మలో గ్రహించి దేవుని సేవకుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మరి సందేశాల ద్వారా ఉపదేశాల ద్వారా మనం తెలుసుకున్న వారమే మన దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి ఇక్కడ ఈ గాడిది పిల్ల దేవునికి ప్రభుకి లోబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మనం కూడా ప్రభు చిత్తానికి మరి మనం ఇష్టమైన దాన్ని మనం నెరవేర్చకుండా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఆ తర్వాత ఇంకా మనం చూసినట్లయితే నాలుగోదిగా మనం చూసినట్లయితే ఈ గాడిద ఏంటంటే ప్రభువును మోసిన గాడిద నాలుగో మాట వుయార్ టు క్యారీ జీజస్ నాలుగో మాట అంటే వుయార్ టు క్యారీ జీజస్ యేసుని మోసుకుని పోయే వారంగా మనం ఉండాలి ప్రభువును మోసుకుని పోయే గాడిదలంగా మనం ఉండాలి సాధారణంగా గాడిదల మీద అంటే ఇప్పుడు మనకి మోటార్ వెహికల్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఆ గాడిదని మన ఇండియాలో దేనికి ఎక్కువ వాడేవారు మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఇంతకుముందు బట్టలు వేయడానికి కదా బట్టలు వేయడానికి ఏం బట్టలు పట్టు చీరలు మంచి మంచి మరి ఏ చీరలు ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా అది మోసుకెళ్ళేది ఏంటి మురికి బట్టలు అంతేనా మాసిన బట్టలు దాని మీద తీసుకుని వెళ్ళేవారు అనమాట అదేవిధంగా మరి ఈ గాడిద అయితే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ గాడిది ఎవరిని మోస్తా ఉంది ఎవరిని మోస్తా ఉంది ప్రభువుని మోస్తా ఉంది దానికి ముందు ఇంకోటి జరిగింది ప్రభు వారు ఆ గాడిద మీద కూర్చొని ఒక మునుపు ఏం జరిగింది ఆ గాడిదిపై ఏమేశారు బట్టలు వేశారా లేదా 
బట్టలు లేకుండా ప్రభు వారు అక్కడ కూర్చోలేదు దాని మీద మీకు అర్థమైందండి అట్లాగే ప్రభు కూడా మనకు కొన్ని వస్త్రాలు ఇచ్చారు ఏం వస్త్రాలు ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎస్ఏలు ఉన్నాయి కదా ఏం వస్త్రాలు అవి ఏం వస్త్రాలు చెప్పరేంటి ఏం వస్త్రాలు ఎస్ఏలు ఉన్నటువంటి వస్త్రాలు స్థుతి వస్త్రము ఉల్లాస వస్త్రము ఇంకే వస్త్రం నీతోను పై బట్ట ఇట్లాంటివి ఉన్నాయా లేదా ఆ వస్త్రాలు వేయబడిన తర్వాత ప్రభు దాని మీద కూర్చున్నారు మీకు అర్థమవుతుందండి ఎవరైతే ఇట్లాంటి స్థుతి వస్త్రం అంటే దేవుని స్థుతించే వస్త్రం స్థుతి వస్త్రము అంటే ఎక్కడ అమ్ముతారు అని మనం వెళ్ళి ఒకవేళ చంద్ర గ్రాండ్స్లో అడిగారు అనుకోండి స్థుతి వస్త్రమా అని ఒకసారి పై కింద చూస్తాడు అనమాట క్యాండిడేట్ కాబట్టి స్థుతి వస్త్రము ఇక్కడ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ దగ్గర దొరకదు కళాంజనిలో దొరకదు ఎక్కడికెళ్ళినా దొరకదు ఆ స్థుతి వస్త్రం ఏంటో ఆ దేవుని స్థుతించే వస్త్రాలు మనకున్నాయా ఎప్పుడు విచారమైన కొంతమందికి ఇంకెప్పుడు దుఃఖ దుఃఖ వస్త్రాలు ధరించుకుని ఉంటారు అనమాట కొంతమంది ఎప్పుడు బీపీ వస్త్రాలు కోపంతో మండిపోతూ ఉంటారు ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మెలుకుగా ఉన్నటువంటి ఇంచుమించు పన్నెండు గంటల్లో ఎనిమిది గంటల కోపంతో బాడీ అంతా వేడెక్కిపోతూ ఉంటుంది క్యాండిడేట్ తీసుకెళ్ళాలని నీటిలో పడేసాం అనుకోండి ఆ తాళి వేసిన తర్వాత ఎట్లా లేస్తుంది పప్పు అట్లా పైకి అలా లేస్తూ ఉంటుంది అట్లా వస్తూ ఉంటుంది బాడీలో అనమాట అంత వేడెక్కిపోతూ ఉంటారు కోపంతోనూ గందరగోళాలతో ఇంట్లో సమాధానం లేకుండా కొంతమంది ఈరోజు ఉదయం మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు కూడా తిట్టుకుని కొన్నిసార్లు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఏం చేస్తారంటే మందిరానికి రా త్వరగా టైంకి రావాలనే ప్రక్రియలో ఇద్దరు యుద్ధ ఇద్దరు మధ్యలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఏంటి ఈ క్యాండిడేట్ సింపుల్ కదా అన్నం లేచిపోయి త్వర త్వరగా తగిలిచ్చేసుకుంటాడు ఆ టిఫిన్ రెడీగా అయిందా అంటాడు టైం ఎంత తెలుసా నేను అందుకే చెప్పాను నీకు రాత్రే అంటుంటాడు అయిపోయింది ఆగండి అయిపోయింది అంటా ఉంటుంది అక్క అయినసరికి త్వరగా రా అంటాడు ఈ లోపల అన్న నంబర్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఏ నంబరు కాబట్టి ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఉండదు వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ ఉండదు ఆ నంబర్లు ఎక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడో త్రిబుల్ డిజిట్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంట్లో గందరగోళం నీకు నేను నిన్నే చెప్పాను లేట్కి వెళ్తే ఒక సేవకుడు అంటాడు కదా ఒకసారి బెంగళూరులో ఒకసారి ఒక సెమినార్కి వెళ్ళా సెమినార్కి వెళ్తే చాలా పెద్ద సేవకుడు పేరు చెప్పండి పేరు చెప్తే మీకు అందరికీ తెలిసిపోద్ది కాబట్టి ఆ సేవకుడు అంటాడు నేను మందిరానికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు బెంగళూరులో పెద్ద చర్చలో ఆయన ప్రీచ్ చేస్తాడు అనమాట ఒకవేళ సేవకు రాలు లేటుగా కానీ వస్తే అసలు నా వైఫ్కి అంటే సేవకు రాలకి అసలు డివోర్స్ ఇచ్చేయాలనిపిస్తుంది బ్రదర్ అన్నాడు ఏంటి అది అంటే మన భాషలో రైజ్ అయ్యి అనమాట ఏంటి అచ్చా విడాకులు అంట కాబట్టి నాకు విడాకులు ఇచ్చేయాలనిపిస్తుంది లేట్కి వస్తే అన్నాడు అట్లాగే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆ యుద్ధంలో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు యుద్ధంలో ఏంటంటే అన్న నాలుగు ఇడ్లీలు ఇంకా తిండు కోపంతో ఆ రెండే తినేసి వచ్చేసి ఉంటాడు మిగిలిన మధ్యాహ్నానికి అక్క ఎలాగ పెట్టాలో తెలుసు మోతేసిస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మరి ఆ స్ట్రగుల్ ఫ్యామిలీలో స్ట్రగుల్ మాట అయితే మరి మనం ఏంటంటే చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అంత మాత్రమే కాకుండా మరి మనము దేవుని యొక్క చిత్తంలో దేవుణ్ణి మనము మోసే గాడిదలముగా మనం ఉండాలి వీ హ్యావ్ టు క్యారీ జీజస్ యేసు క్రీసు ప్రభుని మనము మోస్తా ఉన్నామా లేకపోతే మన భారాలే మోస్తున్నామా ఒక విషయం మీరు మర్చిపోకండి మన రక్షింప బడక మునుపు మనం మోసం మోసమా లేదు ఏం మోసం ఏం మోసం ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్నా అన్నమాట మనతో పాప భారాన్ని మనం మోసం కాబట్టి పిలిగ్రిమ్స్ జర్నీ తెలుసు కదా యాత్రికుని ప్రయాణంలో పెద్ద పెద్ద మూటలు మోస్తా ఉంటాం అన్నమాట మోటలు మోసం అది సిలువు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సిలువు పాదాలు వద్ద మన ప్రభు పాదాలు వద్ద దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం ఇంక దేన్ని మనం మొయ్యక్కర్లే అర్థమవుతుందండి యువర్ ఫినాన్షియల్ బర్డన్స్ యువర్ హెల్త్ రిలేటెడ్ బర్డన్స్ your family related burdens your children related burdens prati bharamu kuda adi aadhik bharamu anarogya ba aarogya sambandhamaina bharalu pillala bharalu pillala bhavishyatha bharalu nee bhavishyatha nee udyogamu nee chaduvu aa bharalanni manam moyinavasalai nee bharamu yehova meeda 
ఆ పాట ఉంది కదా నీ భారము యహోవమీద మోపు మో సోదరి అని సోదరుడు అని పాట పాడుతూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి భారాలు మనం మోయక్కర్లే మన భారాలు మనం ఇంకా మోసుకుంటా ఉంటే ప్రభు నువ్వు ఎక్కడ మోస్తావు మనము ప్రభువుని మోయలేకపోవడానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే మనకు భార మన వెనుకున్నటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాధ్యతలను ఒక భారంగా చేసుకుని వాటిని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రభువుని మనం మోయలేకపోతున్నాము చాలా కాలము ఈ విధంగా నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను కూడా కొన్ని ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రకరకాల జాబ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నా భారాలుగా నేను మోసుకునేవాడిని మోస్తా ఉండేటప్పుడు క్రీస్ ప్రభు నీకు మూడే నాకు ఓపుకుండేది కాదు అప్పుడు ప్రభు ఒకరోజు చాలా సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు ఫిలిప్ నీ బాధ్యతలు నువ్వు భారాలుగా చేసుకుని నువ్వు మోస్తున్నావు కాబట్టి నీవు అనుకున్నట్టుగా నన్ను నీవు మోయలేకపోతున్నావు నువ్వు అనుకున్నట్టుగా నువ్వు సేవ చేయలేకపోతున్నావు ప్రభు చెప్పారు అప్పుడు నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాను నిజమే ప్రభు ఈ ప్రతి భారము ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ బర్డన్ ప్రతి బాధ్యతని ఒక భారంగా తీసుకుని నేను మోస్తున్నాను ప్రభు ఇది అవన్నీ నీ మీద వస్తున్నాను అందుకే ఇంక నేను పెద్ద దేని గురించి ఆ బా ఆ బాధ్యతను పెద్ద భారాలుగా పెట్టుకుని ఇంక నేను మోయను అక్క అంటూ ఉంటుంది ఒక్కసారి హేమ అంటూ ఉంటుంది ఏంటి అసలు అంత లైట్గా కనబడుతున్నారు ఏంటి అంటుంది లైట్ వైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ వైట్ అంటాను ఏంటి లైట్ వైట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్ అఫ్ కోర్స్ బాడీస్ కూడా అంతే ఏ కాబట్టి ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించేసాను మనము లైట్గా ఉందాం ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మనము ప్రభువును మోయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన భారాలే మనం మో మోసుకుంటే వెళ్తే ప్రభువుని ఇంక మనం ఎక్కడ మోస్తాము ప్రభువుని నువ్వు యవనస్సుడిగా ఉన్నప్పుడు మోయండి దయచేసి యవనస్సులారా ఆ రోజులు మరి యవన దినాలు దాటిపోయినాయి అంటే లేకపోతే శరీరంలో ఓపిక తగ్గిపోయినట్లయితే సేవ చేయాలన్న మనసైన ఓ పాట పాడతారు కదా ఇవ్వాలని ఉంది కానీ నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఏదో పాట పాడతారు భ్రష్టత్వంతో కొన్ని మాటలతో ఒక పాట రాశారు మన వాళ్ళు ఓ ఇవ్వాలని ఉంది పాడాలనుంది ఏదో చేయాలని ఉంది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నాను అని ఒక పాట ఉంటుంది అయితే ఆ దినాలు ఆ బరు ఆ యొక్క ఎనర్జీ మనకు పోయినట్లయితే ప్రభు పని మనం చేయలేము చాలాసార్లు నేను అనుకుంటాను చాలాసార్లు నేను అనుకుంటాను ప్రభు ఐదు రోజులు గడిచిపోతున్నాయి రోజు ఈవినింగ్ ఏదో ఒక టైంలో కాసేపు నన్ను నేను 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 ఒకసారి పరీక్షించుకుంటాను ప్రభు ఐదుగో నాకు వయసు ఇంత వచ్చేస్తూ ఉంది ఇదిగో బర్డను ఇదిగో నా నా ఆరోగ్యము నా ఎనర్జీ తగ్గిపోతూ ఉంది నేను చేయవలసింది ఇంకా చేయలేకపోతున్నాను ప్రభు ఆ రోజులు గడిచిపోతే కాబట్టి యవనస్సులారా ఆరోగ్యం సంపూర్ణంగా ఉన్నవారులారా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ప్రభువును మోసే టైం నీకు వచ్చినప్పుడు మోస్తా ఉండు అయితే ప్రభు ఒక వాగ్దానం చేశారు మన యవన కాలంలో ప్రభుని మోస్తూ ఉంటే ప్రభు మనకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారు ఆశ్చర్య నలభై ఐదో జయంతి అండి దయచేసి నలభై ఆరు నాలుగు వచ్చిన చదవండి సారీ నలభై ఆరు నాలుగు ఎస్ఐ నలభై ఆరు నాలుగు ముదిమి వచ్చి వరకు నిన్ను ఎత్తుకున్న వాడను నేనే తల వెంట్రుగులు మెరిచే వరకు ఎత్తుకునే వాడిని నేనే ప్రభారు ఏమంటున్నారు ముదిమి వచ్చి వరకు ఎత్తుకునే వాణ్ణి నేనే మన సాధారణంగా ఎవరిని ఎత్తుకుంటాం చెప్పండి ఎవరిని ఎత్తుకుంటాం మన పిల్లల్ని మనం ఎత్తుకుంటాం అవునా లేకపోతే మనకు ముద్దు వస్తే మన ప్రక్క వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా మనం ఎత్తుకుంటాం ఆ తర్వాత ఎంత వయసు వరకు ఎత్తుకుంటాం ఎంత వయసు వరకు ఎత్తుకుంటారు ఆ ముద్దుని బట్టి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి తల్లి ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ఇవన్నిటిని బట్టి ఉంటుంది సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం మా వాడు చిన్నప్పుడు చాలా హెవీగా ఉండేవాడు అనమాట చాలా బరువు ఉండేవాడు కానీ నాకు మా వాడి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆ చాలా దూరం చర్చికి ఆ రోజుల్లో మేము కొండపల్లిలో ఉండేవాళ్ళు ఇబ్రీంపట్నం అక్కడ మందిరానికి వచ్చేవాళ్ళం చాలా దూరం ఆటో దిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంచుమించు ఒక కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్ళాలి అటు ఆటోలు వచ్చే కాదు ఆ ఆటో దిగి మా వాడిని మోస్తా ఉండేవాడు అనమాట అక్కడనేది హేమ దించండి నడిపించండి అంటే నాకు మా వాడు కింద నడవడం నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు అందుకు నా నెత్తి మీద నా భుజం మీద పెట్టుకుని మోసుకుంటా వెళ్ళేవాడు నాకు ఇష్టం అట్లాగే కొంత వయసు అయ్యిద్ది స రెండు సంవత్సరాలు అలా ఉద్ది వాడు నడుస్తూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు మమ్మీ ఆయన ఇలా చేతి వేస్తాడు అప్పుడు నువ్వు అంట ఎరా ఇంకా మా సేమ్ యానిమల్ సేమ్ మ్యాటర్ మామూలే ఇంతలో గాడిది లేకుండా 
నిన్ను వెయ్యాలా అంటారు అనమాట ఇష్టమైతే మనిషి ఎలాంటోడు మోస్తాడు కష్టమైతే నేలకేసి కొడ పడేస్తాడు నేల మీద పడేస్తాడు కానీ మన ప్రభు అట్లా కాదు ప్రభు వారు ఏమన్నారు మూదిమి వచ్చి వరకు ఎత్తుకునేవాడిని నేను ముసలోళ్ళని ఎవరైనా ఎత్తుకుంటారా ఆరోగ్యంగా ఉండి అంతా బాగున్న ముసలోళ్ళని ఎవరైనా ఎత్తుకుంటారా ఎవరో ఎత్తుకోరు మనకు తెలుసు కదా బాగా క్రానికల్లీ ఇల్ అయితే క్రానికల్లీ సిక్ అయితే ఇంకా బాగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు ముసలి వాళ్ళని తప్పుగా మనం మోస్తాం అయితే మనము ముదిమి వచ్చి వరకు కూడా ఎత్తుకుంటాడంట అయితే ఈ గాడిద ఏం చేస్తామన్నది మోస్తా ఉంది మనము కూడా ప్రభు పరిచయ ఆయన్ని మోసే వారంగా ఉండాలి ఒకసారి చూడండి ఒక ఆమె ఏమంటుందంటే యోన్ సువార్త తీయండి యోన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం తీయండి ఒకసారి పదిహేను వచ్చింది చదవం యేసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరి వెతుకుచున్నావు ఆమె అని ఆమెను అడుగుగా ఆమె అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకుని పోయిన ఎడల ఆయన ఎక్కడుంచావు నాతో చెప్పు నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోయేదను వెరీ స్ట్రైకింగ్ పాయింట్ నేను ఒకసారి వాకింగ్ చదువుతుంటే చాలా సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు ఆ మాటతో మాట్లాడాడు ఏంటంటే ఆయన నేను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాను ఎవరు అంటారు ఆ మాట ఎవరు ఏ మరియా మగ్దలే మరి అంటుంది ఏమంటా ఉంది ఆయన నేను మోసుకుని వెళ్ళిపోతాను సాధారణంగా ఎక్కువగా మోసుకుని వెళ్ళవలసి వస్తే పురుషులు స్త్రీలను మోసుకుని వెళ్ళవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు కాబట్టి తీసు అంతే తప్ప ఒక ఆడ మనిషి మగతను ఎత్తుకుని ఒకవేళ అక్కడ క్యారీ చేయవలసి వస్తుంది అంటే అది చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఈమె ఆశ ఏంటంటే ఈమె ఆశ ఏంటంట ఆయన నేను ఏసు నేను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాను ఆయన మోసుకుని వెళ్తాను అని అర్థం మాట కాబట్టి ఆయన ఎక్కడున్నాడు చెప్పు నేను ఆయన మోసుకుని వెళ్ళాలన్నటువంటి ఆశ నాలో ఉంది ఉదయకాల సమయంలో ఆ మరియ వలె నువ్వు చెప్తావా ఏమని చెప్దాము ప్రభు ఇదిగో నిన్ను నేను ఎత్తుకుని వెళ్తాను ప్రభు ప్రభు నేను నిన్ను మోసుకుని వెళ్తాను ప్రభు ఇప్పుడు వరకు నిన్ను మోసుకుని వెళ్ళకుండా నా అంతట నేను నా భారాలు నేను మోసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాను కానీ ఈరోజు ఇదిగో మందిరంలోనే వదిలేసేయండి ఒకసారి ఇలా తడుముకోండి వెనకాల ఉన్నాయిగా భారాలు ఉన్నాయా భారాలు ఉన్నాయా లేదా మనం వెనక తగిలించుకునే సంచులు ఇంతకుముందు వేరే సంచులు ఉండే ఇప్పుడు వెనక ఇలా తగిలించుకునేటువంటి ఆ సంచులు మాట ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ అనమాట ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ ఆ బ్యాగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో దయచేసి అన్ని వదిలేసి ఇక్కడ వదిలేసేయండి అన్న వచ్చిన తర్వాత బ్యాంగ్లూరు నుంచి బిఎంసి వాళ్ళకి చెప్తాడు బిఎంసి వాళ్ళు వచ్చి అవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి కృష్ణా నదిలో పడేస్తారు మనం ఫ్రీగా ఎక్కడి నుంచి వెళ్దాం ఓకేనా ఓకేనా ఆర్ యూ ఎగ్రి విత్ మీ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రభువుని మనం మోసుకుని వెళ్దాం ఆ భారాన్ని విడిచిపెట్టేద్దాం ప్రభువుని మనం క్యారీ చేద్దాం కాబట్టి ఆమె అంటా ఉంది ఆ ప్రభు ఎక్కడున్నారో చెప్పు నేను ఆయన నేను మోసుకుని వెళ్తాను కాబట్టి ప్రభువుని మోసుకుని మోసుకుని వెళ్దాము ప్రభు గుర్చి సాక్ష్యం చెప్దాము పత్రికలు పంచుదాము స్వార్థ చేద్దాము స్వార్థ కూడికలకు మనం అటెండ్ అవుతాము సావులో మనము యాక్టివ్గా ఉన్నాము నువ్వు ఎందుకు నీరసంగా ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకు నిరాశలో ఉన్నావు ఎందుకు నిస్పృహలో ఉన్నావు దేని గురించి నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావు దేని గురించి నువ్వు చింతిస్తూ ఉన్నావు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన మిమ్మల్ని కూర్చి మిమ్మల్ని కూర్చి డాష్ కం ఫిల్ చేయండి ఆయన మిమ్మల్ని కూర్చి ఆ చింతించుచున్నాడు పేతు రాసిన పత్రిక కాబట్టి ఆయన మిమ్మల్ని కూర్చి చింతించుచున్నాడు ఎందుకు నువ్వు డిస్కరేజ్ అవుతున్నావు వెయిట్ అండ్ టు ద లాడ్ వెయిటింగ్ అండ్ టు ద లాడ్ ఈజ్ నాట్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైమ్ జస్ట్ వెయిట్ అండ్ టు ద లాడ్ గెట్ గాడ్స్ విల్ గాడ్స్ విల్ నో గాడ్స్ విల్ డూ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తం కోసం ఎదురు చూడు దయచేసి దేవ ప్రభుని మనం మోసుకుని వెళ్దాము ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఈ గాడిద విషయంలో మనకి ఒకటి కనబడతా ఉంది అదేంటంటే నాలుగో మాట ఏంటంటే వీ నీడ్ టు బి హంబుల్ ఐదోదేంటి 
we need to be humble akada nalgodu mana em chusamu we have to carry jesus ikkada aidodiga manam chusinatlaite we need to be humble mana manam tagginchukovali ayinu moyyalante mana tagginchukovali em cheyali mana manu tagginchukovali manamu taggadaniki em maatram kuda ishtapaddam ledhu chaala vishayalla mana tagginchukom మన సోషల్ స్టేటస్ మనకు అడ్డు వస్తుంది తగ్గించుకోవడానికి ఓ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది మన సోషల్ స్టేటస్ అడ్డు వస్తుంది మన పొజిషన్ మన పొజిషన్ మనకు అడ్డు వస్తుంది అయితే మనం మనం తగ్గించుకోవాలి మనకు వాక్యం బాగా తెలుసు తను తను తగ్గించుకున్నవాడు అని మనకు తెలుసు కానీ మనం తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడం ప్రభువారు సిలువుకు వెళ్ళే ముందు అంతకుముందు ఒకరోజు ప్రభువారు ఏం చేశారు శిష్యుల పాదాలని ప్రభువారు కడిగారా లేదా ఇప్పుడు కూడా ఈవెన్ నా భౌతికంగా చాలా కొన్ని చర్చెస్లో నాకు తెలుసు కొన్ని ఆర్థడక్స్ చర్చెస్లో ఆ పాస్టర్ ఏం చేశారంటే వచ్చిన వాళ్ళు మందిరానికి వచ్చిన వాళ్ళు కాళ్ళు కడుగుతారు వాళ్ళు నేను లిటరల్గా నేను చూశాను అయితే అది ఫిజికల్గా అలా చేసిన ఆ తర్వాత వాళ్ళు తగ్గించుకోకపోవచ్చు కానీ మనము అంతగా తగ్గించుకుంటే ఎంత ధన్యులు మనం ఈ గాడి తగ్గించుకుని ప్రభువును మోస్తా ఉన్నది ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఆర్ యూ క్రిస్టియన్ నువ్వు క్రైస్తవుడు అంటే ఎస్ ఐమ్ ఏ క్రిస్టియన్ అని చెప్పడానికి మనకి ధైర్యం ఉండాలి మనకి ధైర్యం ఉండాలి అవును నేను క్రిస్టియన్ని సమాజంలో మనం చెప్పే వాళ్ళకి ఉండాలి నలుగురిలో మనం చెప్పే వాళ్ళకి ఉండాలి ఒకసారి సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లో నేను రాజమండ్రి నుంచి తణుకు వరకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది అప్పుడు నేను పో డిప్లొమా చదువుతున్నాను అనమాట అయితే అక్కడ నిడదవాళ్ళు దిగి అక్కడ తణుకులో దిగాలి నేను అయితే ఏమైందంటే కిక్కిరిసిపోయింది జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాను జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉంటి ఉంటే నాకు ఎదురుగా ఒక కానిస్టేబుల్ కూర్చుని ఉన్నాడు కూర్చుని ఉంటే ఆయనకి నేను సువార్త చెప్తున్నాను అప్పుడు నా వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు అయితే సువార్త చెప్తా ఉంటే నేను చెప్తున్నా ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంకా చుట్టూ నా వైపు తిరిగారు ఎటో విండో సైడ్ నిలబడి అటు ఇటు గాలికి మంచి ఎండ ఎండాకాలము బాగా వేడిగా ఉంది ట్రైన్లో మరి అందరూ గాలికి కిటికి వైపు తిరిగి అటు ఇటు స్కాట్ ట్రైన్ నిలబడి ఉన్నారు రష్యా ఉంది అయితే నేను చెప్తా ఉంటే సువార్త చెప్తా ఉన్నాను కానిస్టేబుల్కి చెప్తా ఉంటే అతను నా అందరూ ఇటువైపు తిరిగారు తిరిగితే ఆ ప్రక్కన ఇంకా కూర్చున్న అతనికి కూడా వినపడుతుంటే అతను అతను ఒక అతను లేచి వచ్చి అన్నాడు సీరియస్గా నువ్వు క్రియ నువ్వు క్రైస్తవుడువా అన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను అవును నేను క్రైస్తవు ఉన్నాను అని నేను క్రైస్తవు ఉన్నాను అని ఆ మీ క్రైస్తవులు అందరూ అలా చెప్తారు బండిలో ఏంటిది అది ఇదా లేదా అన్నాడు మీకు మీకు నేను చెప్పడం లేదు ఇష్టమైన వాళ్ళు వింటున్నారు కదా అనేదో అతనికి సమాధానకరంగా మాటలు చెప్పేసాను అతను వెళ్ళి కూర్చున్నాడు కాబట్టి మనము ఎక్కడైనా సరే సువార్త చెప్పాలి ఏంటి ట్రైన్లో ఇదేంటి జ్యూసెన్స్ అని ఒకవేళ ఎవడని మనం తిట్టినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ప్రభు కోసం ఒక మాట ఎన్నోసార్లు ఒకసారి ఏమైందంటే స్వార్థ ప్రకటించడానికి సండే మధ్యాహ్నము సైకిల్కి చేపలు ఓ వైపు పెట్రమాక్స్ లైటు డ్రమ్ములు కట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకసారి ఊహించుకోండి అట్లా ఉండి ఉంటాను కాబట్టి ఆ రోజుల్లో సైకిల్ మీద అట్లా వెళ్ళేవాళ్ళం స్వార్థకి అక్కడ బళ్ళు గిరి ఏమి లేవు అర్థమవుతుందండి అయితే అలా వెళ్తూ ఉంటే ఒకసారి ఏమైందంటే నా ఒక మాలో ఒక సైకిల్ గాలి తగ్గిపోయింది ఎవరో కాదు మన పెద్ద అన్న పెద్ద అన్న పాల్ రెడ్డి అన్న సైకిల్ గాలి పోయింది అయ్యేసరికి సరే అందరూ అనుకో అందరూ ఆగిపోయాం మరి ఎట్లా గాలి ఎట్లా అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆ రైల్వే స్టేషన్ రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్లో ఒక టెం ఎదురుగా ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది ఆ టెంపుల్ పేరు నుంచి చెప్పను అయితే ఆ టెంపుల్కి ప్రక్కన ఓ చిన్న సైకిల్ షాప్ ఉంటుంది అనమాట ఆ సైకిల్ షాప్ అతను చాలా పెద్ద విగ్రహాలు అయితే ఇప్పుడు అయితే మేము మమ్మల్ని మేము వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి పెద్ద అన్న అన్నా అనమాట కొంత గాలి కొట్టండి అని అనేసరికి ఆ మనిషి ఉన్నది నాలుగు అడుగులే కానీ పద్నాలుగు అడుగులు ఎత్తులేసాడు అనమాట లేచి ఏ ఎలవాయ్ ఏంటి మీకు సైకిల్ గాలి కొట్టే వాళ్ళ కనబడుతున్నారా మీరు క్రైస్తులు ఈ డ్రమ్ ఏంటి ఈ బైబిల్ ఏంటి అని ఆ వెనకున్న నా నా సైకిల్ తోసి పడేసాడు కిందకి ఇట్లా తోసేసరికి ఈ సైకిల్ పడిపోయింది ఏది ఆ దాన్ని కట్టుకున్న ఆయన పక్క పడిపోయాను పడిపోయేసరికి మేమే మాట్లాడలే వీలైతే కొంచెం పంపివ్వండి గాలి కొట్టుకుంటాం అంట ఆయన అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించాడు మేమందరం అలాగే ఉన్నాం ఆ నిజానికి చాలా యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఎయిటీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ వేసి మాట ఒక్కటే ఒకటి కొట్టే ఒకే ఒక దెబ్బకి చచ్చిపోతాడు పడిపోయి అంత వీక్గా ఉన్నాడు ఆ క్యాండిడేట్ కానీ మనం మాట్లాడడానికి లేదుగా మనం అంతా ఇంకా సైలెంట్ అయిపోయాం అయ్యేసరికి అతను ఏమనుకున్నాడో సరే అందరూ మౌనంగా వెళ్ళిపోతుంటే సరే ఆ పంపు అట్లా ఇసిరేసి గాలి కొట్టుకుని పోండి అన్నాడు 
మాకు చాలు ఇంక అంతకంటే ఇంకా ఏమంటారు నువ్వు ఇంకో వంద జిట్లు జిట్లినా పర్వాలేదు మా పంపించాను గాలి కొట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను అన్నాడు కొన్నిసార్లు ప్రభు కోసం రెండు మాటలు పడినంత మాత్రం అన్న మనకేమి మన కిరీటం కింద పడదు మన కిరీటం పర్లోకంలో ఉండగా కింద పడడానికి భూమి మీద ఉంటే కింద పడుతుంది పర్లోకంలో మనం పెట్టుకునేది కాబట్టి మన కిరీటం కింద పడదు మనం మనం తగ్గించుకుందాం ప్రభు పరిచర్య కోసం మనం ముందుకు వెళ్దాం ఆ తర్వాత ఇది ఇంకా ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఇది ఘనత పొందిన గాలిదా ఏంటది ఘనత ఘనత ఎట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎక్కడ నడుస్తుంది చెప్పండి ఎక్కడ నడుస్తుంది దేని మీద నడుస్తుంది అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే రెడ్ కార్పెట్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అవునా రెడ్ కార్పెట్ ఎవరైనా విఐపీస్ కానీ బీవీఐపీస్ కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి ఏం చేశారు ఎవరైనా ఒక అమెరికన్ ప్ర అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు అనుకోండి జో బైడెన్ వస్తున్నాడు అనుకోండి ఎయిర్పోర్ట్లో ఏమేసారు రెడ్ కార్పెట్ అసమాట రెడ్ కార్పెట్ ఆయన నడవడానికి రెడ్ కార్పెట్ ఘన స్వాగతం ఘన స్వాగతాన్ని సాధన అట్లాగే ఈ గాడిద ఇప్పుడు ఎక్కడ నడుస్తుంది బట్టల మీద నడుస్తూ ఉంది బట్టలు ఈ ఆ బట్టలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి దారి పొడుగుని ఏం చేయరా చేశారు మన్ ఆ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం మీకు నేను ఎందా చెప్పాను కదా ఏంటి ఆ చిన్న చిన్న కొండల మీద చిన్న చిన్న టెంట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా బట్టలు వాష్ చేసుకుని యాత్రికులు చేసే పని అదే కదా కొంతమంది బస్సులు కట్టుకుంటాం ఆడడానికి టవల్స్ అవన్నీ అట్లాగా ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఉతికినటువంటి బట్టలు ఆరబెట్టుకుని అట్లా ఉంటే ఈ ప్రభు వచ్చేసరికి ఈ మెసియా వచ్చేసరికి హోసన్న జయము హోసన్న జయం అని వాళ్ళు బట్టలు తీసేసి వేసేసారనమాట అందుకు అక్కడ కాబట్టి ఆ బట్టలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే అక్కడ యాత్రికులుగా వచ్చినటువంటి ఆ యూదులు మరి దేవుని ప్రజలు వాళ్ళు ఏంటంటే వారు ఆ వాష్ చేసినటువంటి ఆ వస్త్రాలన్నీ కూడా మరి ఒకప్పుడు అయితే గాడిద అయితే మురికి బట్టలు మోయవలసి వచ్చేది అయితే ఈ గాడిద ఇప్పుడు దాని మీద మరి ప్రశస్తమైనటువంటి వస్త్రాలు ప్రతిష్ఠితములైనటువంటి వస్త్రాలు వేయబడ్డాయి అట్లాగే మనకి ప్రభు అలాంటి వస్త్రాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎక్కడ నడుస్తుంది రెడ్ కార్పెట్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట మరి అతి గౌరవంగా మరి నడుస్తూ ఉంది ప్రభు ఉన్నప్పుడే ఆ గాడిదికి ఘనత ఏంటండి ప్రభు ఉన్నప్పుడే ఆ గాడిది ఘనత ఒకవేళ ప్రభు లేకుండా ఆ గాడిద ఏదైనా బట్టల మీద చల్తుంది అనుకోండి మనుషులు ఏం చేస్తారు ఊరుకుంటారా మామూలు ఉన్న దానికి ట్రీట్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది ఆమె చెప్పాను ద ప్రభు లేకుండా బట్టల మీద బట్టలు తొక్కుంటే అవుతుంది అనుకోండి దానికి ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా ఉంటుందా కర్ర తీసుకుని బాపుతారు అనమాట అట్లాగే ప్రభు ఉంటేనే మన జీవితాలకి ఘనత ఎప్పటికైనా సరే అర్థమవుతుందా ఏసు నామము ఏసు నామం ఉంటేనే మనకి ఘనత భూమి మీద ఎప్పటికైనా సరే ప్రభువును మోసే వారంగా ప్రభు మనం భుజం మీద ఉంటేనే మన కాళ్ళ కింద ఏంటి వస్త్రాలు పడతాయి అప్పుడే మన ఘనత ప్రభు మీరు ఎక్కడైనా మీరు గమనించండి దేవుని సేవకులు దేవుని పిల్లలు అంటే చాలా చోట్ల చాలా ఘనంగా చూస్తారు కదా అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ వాళ్ళకే ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక వంద మంది ఉన్నారనుకోండి ఒక సేవకుడు వచ్చారనుకోండి సేవకులు రాగానే కొంతమంది లేచేటువంటి గౌరవం లేస్తాము ఫ్రంట్లో కూర్చోమని చెప్తాము వాళ్ళకి ముఖ్యమైన సీట్ ఇస్తాము అన్నిట్లో శ్రేష్టమైంది ఇస్తాము ఎందుకంటే దేని బట్టి ప్రభువును బట్టి అట్లాగే మనం కూడా ప్రభు సేవ లేదా ప్రభువులో ఉంటే ఒక విశ్వాసిగా ప్రభువును మనం ధరించినప్పుడే మనకి ఘనత తప్ప ప్రభు లేకపోతే మనం ఎందుకు పనికిరాం పైసాకు మారరు అంటారు చూసారా మన వాళ్ళు అంతే మనం అర పైసా కూడా మారం ప్రభు ఉంటేనే మనకి ఘనత ప్రభు లేని జీవితం మనం ఊహించుకోలేము నేనైతే ఊహించుకోలేను లైఫ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ లైఫ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ ఎ మెజరబుల్ వన్ క్రీస్తు ప్రభు లేకుండా మనము మన మనము మన జీవితాన్ని ఊహించుకోలేము కాబట్టి ప్రభు ఉంటేనే అయితే ఇంకొక మాట మీకు చెప్తాను అదేంటంటే వీ టు క్యారీ హిమ్ టిల్ ద ఎండ్ చివరి వరకు మోసిందా లేదా ఈ గాడి చివరి అంటే ఎక్కడికి ఎక్కడికి వచ్చే వరకు ఎరుసులేము వచ్చే వరకు గాడిద ప్రభువుని మోసింది మధ్యలో దించేలేదు కొంతమంది మధ్యలోనే భక్తి మానేస్తూ ఉన్నారు సగం సగం భక్తే కొన్ని రోజులే వారంలో ఎన్ని రోజులు భక్తి ఎన్ని రోజులు లెక్కేస్తున్నారా ఎన్ని రోజులు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఫింగర్స్ లెక్కేస్తున్నారా ఎన్ని రోజులు వారానికి ఎన్ని రోజులు అది ఎన్ని సంవత్సరాలు 
ఈ గాడిద ప్రభువుని ఎక్కించుకున్నది మొదలుకొని చివరి ఎరుచులేము చేంత వరకు కూడా అనగే డిస్టినేషన్ గమ్యము చేరే వరకు కూడా ప్రభువుని మోసింది మన ఆత్మీయ జీవితం పది సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై సంవత్సరాలు కాదు ముప్పై సంవత్సరాలు కాదు ప్రభు ఆయుష్ ఇచ్చినంత వరకు కూడా ప్రభువును మోయాలి బైబిల్లో ఒక స్త్రీ ఉంది ఎవరు అన్న అన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికింది అన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు చూసన్నా చెప్పచ్చు ఇది క్విజ్ ఏం కాదు ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి అన్న ఎన్ని సంవత్సరాలు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు సమ్ సెవెన్ ఇయర్సా సెవెన్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను వివాహం అయిన తర్వాత కుటుంబ జీవితం ఆ తర్వాత మిగిలిన రెస్ట్ ఆఫ్ ఎన్నో చాలా సంవత్సరాలు ప్రభువును వెంబడించింది అట్లాగే మనము మధ్యలో ఒకసారి జర్నీ విత్ జీజస్ ఏసు క్రీసు ప్రభుత్వం మన యొక్క యాత్ర జీవితం ప్రారంభించామంటే చివరి వరకు ఎరుసులేము గేట్లోనికి వచ్చే వరకు కూడా అది ప్రభువును మోస్తానే ఉంది అందుకే ప్రభు వారు అన్నారు అంతం వరకు సహించువాడు రక్షణ పొందునని మత సువార్త పది ఇరవై రెండులో ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాదు ప్రకటన రెండు పదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ప్రకటన రెండు పదో వచ్చిన ఇదిగో మరణము వరకు అండర్లైన్ అండర్లైన్ వర్డ్ వర్స్ ఏంటంట మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటము ఇచ్చేది నాని ప్రభావారు చెప్తున్నాం మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి ఆ పది రోజులు భక్తి చేశానులే బాప్తిజం తీసుకున్న మూడు సంవత్సరాలు భక్తి చేశాను ఇంక చాలా ఇంక నేను నడవలేకపోతున్నాను అంటే వేస్ట్ వృధా అయిపోద్ది కాబట్టి ప్రభు వారు చెప్తూ ఉన్నారు మరణం వరకు ప్రభుని మనం మోయాలి మనం ముదిమి వచ్చే వరకు ఆయన మనల్ని మోస్తారు విన్ విన్ స్టైల్ అనమాట విన్ విన్ అనేటువంటి ఒక సూత్రం అదేంటది సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ అని ఉంటుంది ఏడు హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ ఒక వ్యక్తి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే ఒక ఏడు హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి అందులో ఒక సూత్రం ఏంటంటే విన్ విన్ అంటే నువ్వు గెలవాలి నేను గెలవాలి అట్లాగే నువ్వు ప్రభుని మోయాలి ప్రభు కూడా మనల్ని ఎప్పటి వరకు ముది మోచే వరకు మోసారు కాబట్టి ప్రభు వారు మనల్ని మోస్తారు మనల్ని మోసే వారు మోస్తారు మనం ప్రభుడు మోయాలి అంతం వరకు ఉండాలి అయితే ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే డాంక్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ థింగ్స్ నాలుగు విషయాలు గాడిద నాలుగు విషయాలకి సాదృశ్యం ఒకటి ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటది మొదలు దేనికి సాదృశ్యం అది సర్వీస్ సేవకు పరిచయకు సాదృశ్యం నెక్స్ట్ సింపుల్ ఆఫ్ సఫరింగ్ బా బాధ అనుభవించడము అన్న దానికి అది ఒక సింపుల్ మూడోది ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఆఫ్ పీస్ సమాధానానికి సాదృశ్యము ఒకసారి మనకు తెలుసు బైబిల్లో మరి మొరటివాడు అని ఎవరి గురించి వ్రాయబడింది మోటివాడు మొరటివాడు అని బైబిల్ ఎవరి గురించి వ్రాయబడింది పాతన పంతంలో నాబాను నాబాలు ఓకే నాబాలు ఈ నాబాలు ఎలాంటి వాడంట మొరటివాడు అయితే దావీదికి కోపం రప్పించాడు అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో దావీది కోపం రప్పించాడని అతడు ఎంత మొరటవాడో అంత పొలైట్ లేడు ఎవరు తన భార్య అయిన ఎవరు అభిగేయలు అభిగేయలకి ఆ మ్యాటర్ తెలిసిపోయింది ఏంటి ఇతను చాలా కోపం రప్పించాడు దావీదికి దావీది కోపం వచ్చిందంటే చాలా ప్రమాదము దావీది కోపం వస్తే శత్రువు తలకాయ ఎక్కడ ఉంటుంది దావీ చేతిలో ఉంటుంది అందుకోసం అది భయం అని ఏం చేసింది అభిగేయాలు గాడిది కట్టించుకుని ఆ గాడిది మీద వెళ్తా ఉంది గాడి దేనికి సాదృశ్యం అంటే సమాధానానికి సాదృశ్యము డాంకీ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఆఫ్ పీస్ నాలుగోదగా ఇంక మనం చూసినట్లయితే డాంకీ ఈజ్ ఎ సింపుల్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అని ఐదు నాలుగోది అంటే డాంకీ దేనికి సాదృశ్యము హ్యూమిలిటీ అంటే దీనత్వం ఎస్ దీనత్వానికి సాదృశ్యము గాడిది కాబట్టి ఇది అయితే ఇప్పుడు డాంకీ గురించి ఇంత ధ్యానం చేసిన తర్వాత డాంకీ మీద ఉన్నటువంటి ప్రభుని గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే ఇట్స్ మీనింగ్లెస్ అర్థం లేదు డాంకీ గురించి ఎంతసేపు చెప్పాడు పైన ఏమో ఎండగా ఉంది చెమటగా ఉంది ఇంకా జీజస్ గురించి ఇంకో గంట చెప్పేటట్టున్నాడు పైకి అన్నలేడు ఇక్కడ ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే కొన్ని సంఘాల్లో బోధకుడికి తిన్నగా ఏం పడతారు తెలుసా గోడకి 
గడియారం పడతారు ఆ ఏంటి నువ్వు టైం చూసుకుని క్లోజ్ చేయని అయితే ఇప్పుడు మన సియోన్లో ఒక బెస్ట్ ఒక థింగ్ ఏంటంటే గోడ గడియారం లేదు కాబట్టి నాకు కూడా టైం తిరగట్లేదు అలా అంటే అక్కడెక్కడో ఉందంటారేమో అది ఎక్కడో ఉంది నాకు సంబంధం లేదు నా తిన్నగా లేదుగా కాబట్టి ఇంక ఇంకెంతసేపు అని అనుకోకండి అయితే ఈ రాజు ఏ రాజు అంట ఏ రాజు ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ ఒకసారి లోకాస్ వార్తకు వచ్చేసాయండి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన ఎవరైనా చదవండి ముప్పై ఏడు నుంచి చదవండి ముప్పై ఏడు నుంచి ఏది పంతొమ్మిది ముప్పై ఏడు త్వర త్వరగా చదివేసండి సంతోషించు అని దేవుని స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రాజు ఎవరంటే ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ సమ ఇందాక మనం చెప్పుకుంటే చక్కరే తొమ్మిది తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఎవరు హీఈ్ ద కింగ్ ఆఫ్ పీస్ ఆర్ హీఈ్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ ఆయన సమాధానాధిపతి మనకి సమాధానము ఇవ్వడానికి వచ్చారు మనం విప్పడానికే కాదు ఆయన మనకి సమాధానము పీస్ విత్ గాడ్ పీస్ విత్ పీపుల్ పీస్ విత్ అవర్ నైబర్స్ పీస్ ఇన్ అరౌండ్ అవర్ ఇన్ అవర్ బౌండరీస్ సరిహద్దుల్లో సమాధానము కలుగు చేయవాడు నూట నలభై ఏడో కీర్తన సమాధానం ఉందా పక్కింటి వాళ్ళతో సమాధానం ఉందా మన ఫ్రెండ్స్తో సమాధానం ఉందా సమాధానం మొదటిది పీస్ రెండోది ఏంటంటే మరి ఆయన ఎందుకు వచ్చారంటే హీ గివ్స్ యూ రైచియస్నెస్ ఆయన మరి నీతిని ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అది కూడా ఆ చక్కెర తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఉంటుంది ఆయన మనకి నీతిని అలంకరింపజేయవాడిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చున్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా మూడోదిగా హీఈ్ ద సేవియర్ ఆయన విడిపించేవాడిగా వచ్చాడు రక్షణ గలవాడని ఉందా లేదా అక్కడ ఉందండి చక్కెర తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఆ చదవండి దయచేసి అన్నమాట అది అట్లాగే అండి చక్కెర తొమ్మిది తొమ్మిది అట్లాగే ఉంచండి రక్షణ గలవాడుగా వస్తా ఉన్నాడు మనం రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఇస్రాయేలీ ప్రజలు వాళ్ళందరిని రక్షించడానికి ఆయన వచ్చారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళ ఆ పాట పాడడానికి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అంతవరకు రోమన్ గవర్నమెంట్ కింద వాళ్ళు ఉన్నారు బ్రిటిషర్స్ మనల్ని ఎలాగే వేయలేరో మోర్ దాన్ టూ టూ థౌ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆ రోజులో చాలా కాలంగా రోమీలు పరిపాలనలో వీళ్ళు ఉన్నారు అందుకు వీళ్ళు ఎదురు చూసా ఉన్నారు ఎప్పుడు రోమ ప్రభుత్వం నుంచి మనం విడుదల పొందుతాము మన రోమీడే ఒక రాజుగా సారీ మన యూదుడే ఒక రాజుగా అయ్యి మన వేళ్తాడు మన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఎప్పుడు వస్తాయని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఈయన గాడిది మీద వస్తూ ఉన్నాడో వాళ్ళకి భౌతిక సంబంధమైనటువంటి స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే నే లేఖనాలు నెరవేరు నిమిత్తమై వారి పాట పాడుతూ ఉన్నారు అనమాట ఈఈ్ ద హంబుల్ కింగ్ ఆయన ధీరుడై వస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు పదకొండవ వచ్చిన చాలా దయచేసి తొమ్మిది పదకొండు జక్రయ్య మరియు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మీరు ఈ తొమ్మిదో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఒక మాట నేను చదువుతున్నాను చూ పది పదో వచ్చిన్లో చూసినట్లయితే పది కూడా చదవండి ఎఫ్లా ఎఫ్రాయిములో రథములు ఉండకుండా నేను చేసేదును ఎరుసలేములో గుర్రము లేకుండా చేసేదును యుద్ధపు వీళ్ళు అది అంటే ఇది అర్థం ఏంటి ఈ మాటల యొక్క అర్థం ఏంటంటే అక్కడ యుద్ధం లేకుండా చేస్తాను ఇప్పుడైతే స్టిల్ మనం ఇంకా యుద్ధాలు చూస్తూ ఉన్నాం రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద దాడి చేస్తూ ఉంది ఎంత భయంకరంగా ఉంది అయితే ప్రభు వారు ఏమంటా ఉన్నారు ఏం లేకుండా చేస్తానట్టున్నాడు ఆయన యుద్ధం లేకుండా విల్లు లే విల్లు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ మూడు థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ మూడు కూడా ఏంటంటే దే రిజంబుల్స్ వార్ మూడు కూడా ఏంటి గుర్రాలు విల్లు రథాలు ఈ మూడు దేని సాదృశ్యము యుద్ధాన్ని సాదృశ్యం అవి లేకుండా చేస్తాను అంటే సమాధానాన్ని మీకు నేను ఇస్తాను అని అంటా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ పదకొండో వచ్చిన ఏంటంటే అది రిజంబులెన్స్ ఆ దేనికి సా దేనికి రిజంబులెన్స్ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది డెలివరెన్స్ అండగా విడిపిస్తాను నేను అంటా ఉన్నాడు 
అయితే చివరికి ఒక మాట చదువుకుని బలం ఎత్తుకొద్దాం పన్నెండో వచ్చిన చదవండి ఎవరన్నా బంధకంలో పడి ఉండి నిరీక్షణ గల వారులారా మీ కోటను మరలా ప్రవేశించండి చాలండి కోట కోటలో కోటల్లో ఎవరుంటారు ఎవరు ఉండేవారు రాజులు ఉండేవారు ఇక్కడ ఏం చెప్పడిందంటే మీ కోటను మరలా ప్రవేశించండి అంటే రాజు రాజులకు రాజును మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కోట పరలోకము ఆ నూతన ఎరుసులేములో కోటలో మరలా మీరు ప్రవేశించండి ఇప్పుడైతే మీరు కోట బయట ఉన్నారు ఇది ఒక కోటను ప్రవేశించేటువంటి సమయం సమీపిస్తూ ఉంది మరలా మనం కోటలోనే ప్రవేశింపబోతూ ఉన్నాము అంత మాత్రమే కాకుండా ఒక అద్భుతమైన బ్లెస్సింగ్ అక్కడ ఉందా చదవండి ప్రామిస్ చదవండి నెక్స్ట్ వర్డ్ తర్వాత మాట ఈ మాట అందరం కలిసి చదవమా రెండంతరగా మీకు మేలు చేసేదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను మీకు ఇష్టమైతే మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి మరలా చదువుదాం చూడండి ఆ మాట రెండంతులుగా మీకు మేలు చేసేదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పామ్స్ అండే రోజు ప్రభువారు మనకు ఒక అద్భుతమైన మనకి మన కుటుంబాలకి మన పిల్లలకి మన పరిచర్యకు శివుని సహవాసానికి దేవుని సేవకులకి వారి కుటుంబాలకు ప్రభు ఇచ్చిన అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం ఏంటంటే రెండంతులుగా నేను మీకు మేలు చేసేదనని నేడు అంటే అర్థమేంటి నేడు అంటే ఈరోజు ఈరోజు అంటే డేట్ ఎంత డేట్ అంత ఈరోజు పది నాలుగు ఇరవై ఇరవై రెండు అనగా ఈరోజు మరలా ప్రభు మళ్ళీ రీ అఫమ్ అన్నమాట మరలా తిరిగి నొక్కి ఒక్కనిచ్చి ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు రెండంతుల మేలు మీకు నేను చేస్తాను నమ్మిన వాళ్ళు చెప్పండి ఆమెన్ 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 ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు రెండంతుల మేలు నీకు నేను చేస్తాను అని ప్రభు వారు చెప్తా ఉన్నారు ఇది ఒక గాడిది పిల్ల మీద వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క దీన పరుడైనటువంటి ఆ ప్రభు వారు రెండంతుల మేలు నీకు చేయబోతా ఉన్నాడు డబుల్ ఫోల్డింగ్ బ్లెస్సింగ్ డబుల్ ఫోల్డింగ్ బ్లెస్సింగ్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి ఈ మాటలు మన హృదయంలో ప్రభు స్థిరపరిచి దీవించిన గాక ఆమెన్ దయచేసి మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం బలే ఎదుకొస్తున్నటువంటి మనము ప్రభు నీకు చెప్తా ఉన్నారు ఒకవేళ దేంతో అయినా నువ్వు కా బంధింపబడి ఉంటే నీకేమైనా నువ్వు విడిపింపబడలేనటువంటి కట్టుల్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉండిపోయావేమో ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళు కండు మూసుకోండి ప్రశాంతంగా ఒక జస్ట్ చాలా వెరీ ఫ్యూ సెకండ్స్లోనే మనకు నుంచి వెళ్ళిపోదాం పెద్ద టైం కూడా ఎక్కువ అవ్వలేదు త్వరగా ఒకసారి మళ్ళా తిరిగి లెట్స్ రీకమిట్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేని వాక్యంలో మళ్ళా రీకమిట్ చేసుకుందాం తిరిగి మళ్ళా సమీప మనం మనం సమర్పించుకుందాం ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు రెండంతల మేలు రెండంతల మేలు కావాలా అయితే మళ్ళా తిరిగి రీడెడికేట్ చేసుకో ప్రే సహోదరుడ ప్రే కుమారుడ యవనస్సుడ చెల్లె తమ్ముడ అన్న అక్క దయచేసి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి ఎవరి మటుకు వారు స్వపరీక్ష చేసుకుందాం 